Olá senhoras, olá senhores, tudo bem com vocês? Eu sou o Antônio com a paz de Cristo. Muito bom dia para você que já está aqui curtindo, compartilhando. Eu estou desde ontem, pessoal, preocupado com os aumentos dos combustíveis, aumento do gás de cozinha, aumenta tudo, né? Aumentou o vale o diesel, aumenta tudo. Falamos disso ontem, a gente está esperando uma resposta objetiva do Bolsonaro. Ele fala que ele não tem nada a ver com isso, com o preço da Petrobras, mas nós sabemos que não é bem assim. Né? Nós sabemos que não é bem assim. Então, a gente está aguardando uma posição do Bolsonaro, porque já tem greves marcadas de INSS, os caminhoneiros também. O meu amigo ontem, um dos líderes dos caminhoneiros, me mandou uma nota ontem, vocês viram, Zé Roberto, onde que pretende também já paralisar, que não tem como trabalhar. E Bolsonaro está acuado, pessoal. Está acuado. Vou falar também da margem dos 5%, do, do 5 vou falar também é, do fim do RMC. Só notícia ruim também não, né? Tem notícia boa também. Nós enviamos a primeira levada para os bancos, inclusive, pessoal, ó, Tá acabando, hein? Só tem amanhã, hoje e amanhã, segunda e terça. Quatro dias, tá bom? Quatro dias. Então, preste muita atenção. Aliás, só tem hoje, né? Hoje, sexta. Hoje, sexta, segunda e terça. Então, são três dias. Perdão, são três dias. Para você entrar em contato com o doutor Rafael e cancelar o seu RMC. Eu vou deixar o zap dele aqui, ó para você entrar em contato e acabar. E mais para baixo tem as minhas redes sociais também, que você pode clicar e me seguir lá. Instagram, Facebook, etc e tal. É, foi, foi, foi enviado para os bancos, pessoal, mil nomes. Mil RMC. E eles já estão analisando. Para ver se cancela antes do processo ou não. Perguntaram o que, que ficaria bom para nós. Eu falei, fica bom, é 5 mil reais e acaba o RMC. Alguns bancos querem só cancelar. A gente está analisando. Se só cancela, a gente tem que ver também. Você tem que assinar o um acordo. Não pode o advogado fazer um negócio que não fica bom para você. Você tem que saber o que está acontecendo. E na quarta-feira será enviado... O restante dos nomes, você que contrata ele hoje, contratou ontem, contratou durante a semana, vai ser enviado uma nova remessa, podendo chegar até 2 mil nomes. Né? É pouco, né? É pouco. É pouco porque são 56 milhões de pessoas que nem sabem o que é RMC, mas agora estão sabendo. E se você está sabendo e vai pagar, aí é problema seu. Se você acha que deve pagar, tudo bem. Né? Mas eu quero te dizer, caro idoso, o dinheiro do RMC você não deve. Eu tenho certeza que eu estou falando. Você não deve e está pagando. Corre atrás, faça o possível. Doutor não tem dinheiro. Liga para ele. O zap dele está aqui embaixo, depois você liga. Tá? Tem certeza. Já pedi também para ele te dar prazo na primeira parcela. Quando você for pagar, muitas vezes já está cancelado. Vamos lá, Idos, vamos lutar juntos. Margem dos 5%, pessoal. Agora que eu falo da margem, eu chego a me coçar, né? Obrigado, você que já está curtindo aí, compartilhando. Muito obrigado, estou muito feliz. A margem dos 5%, que todo mundo está esperando. É deputado aqui, deputado ali, deputado de lá. Ah, o deputado está lutando, falou não sei o quê, pessoal. Eu sou um cara muito pé no chão. O que eu tenho de falar, eu não, dou, eu, não, eu não mando recado. Da mesma forma que eu falei para vocês que o 14 quarto não saía. E você sabe que não sai. Você tem certeza que não. Mas você deixa se enganar ainda. Tudo bem. Vou falar de novo. A nossa margem, pessoal, dificilmente ela sai das mãos dos deputados. Dos deputados e senadores ela vai sair das mãos do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, pessoal, está com a corda no pescoço, como se diz por aí, né? 
Bolsonaro está com a batata quente na mão, porque a gasolina vai subir um real, o óleo disso também. Então, está quase meio que impossível ter carro, ter carro, caminhão, pessoal, não tem como. Se o óleo diesel subir um real, que vai subir agora, fica difícil. Os caminhoneiros já querem parar. O Bolsonaro tem que agradar, pessoal, porque os caminhoneiros ele já perdeu. Os caminhoneiros ele perdeu. Não, não tem como ser caminhoneiro e, e aí apoiar, não tem como, né, pessoal? Me coloca no lugar do caminhoneiro. Mas se você é caminhoneiro e você quer apoiar, não tem problema, é problema seu. Tá bom? É problema seu. Não estou aqui também falando sobre política, mas eu estou conversando com alguns líderes, Chorão, Zé Roberto, e a indignação é geral. Perdeu a maioria. Eu estou falando de votos, tá bom, pessoal? De votos. Perdeu a maioria. O Chorão falou ontem que se arrependeu de ter apoiado o Bolsonaro. Ele é um líder. Zé Roberto, né, da NTB. Então, pessoal, é complicado. A gente vai ver como é que vai ficar isso aí. Eu estou preocupado, pessoal, é com você, é com o arroz, é com o feijão. Né? Não adianta você... Ah, o óleo subiu. Não, sobe tudo. O gás de cozinha também vai subir até 18 reais, 15, 18 reais, se não me engano. A coisa não está fácil, não, meu irmão. E o Bolsonaro se prepara para dar uma canetada dos 5% e 13 terceiro. É o mínimo que ele pode fazer para os idosos. É o mínimo. Porque com essa agora dos caminhoneiros, e agora os idosos também, se deixar os idosos a Deus dará, vai ficar difícil para Bolsonaro, hein? Vai ficar difícil. Já está em segundo lugar, né? Já está em segundo. Cuidado, Bolsonaro, que você pode ir para terceiro. Greve do INSS chegando, dia 23 também. É pepino, pessoal. Ser presidente não deve ser legal, não. Eu não queria estar no lugar do Bolsonaro. Né? Greve de um carro, greve do outro lado, óleo diesel disparado, gasolina disparado. Então, a gente está tá se preparando, pessoal, para um, um verdadeiro quase caos. Mas, para os idosos, a gente está lutando, idoso, para chegar o 5% logo e o décimo terceiro. Não entra na minha cabeça, eu não consigo entender o Bolsonaro não antecipar o décimo terceiro. Eu não consigo entender. E nem o... o baixar uma MP né, dos 5%. Eu não consigo entender isso. Só se ele quiser perder a eleição. Se ele quiser se reeleger, ele tem que olhar os idosos também, que a maioria dos idosos votam. Apesar de não ser obrigado, mas eles votam. Então, pessoal, eu estou muito crente. Duas coisas. Três, né? RMC, que aí é com nós. Com nós não, né? Com o doutor Rafael. RMC. Vai sobrar dinheiro. E vai ter mais de 5% do cartão que vai liberar. Estou convicto dos 5%. E estou acreditando muito na antecipação do 13º salário para o Bolsonaro mudar de ideia. Assim como ele mudou nos absorventes né, para as meninas, que ele tinha vetado e ele voltou atrás. Então, Bolsonaro volta atrás, deu o 13º e os 5% porque o povo está precisando. O idoso está negativado, Bolsonaro. Eu vou pedir você agora, nesse exato momento, que curta, compartilha, se inscreve nesse canal. Vamos lutar, pessoal. Três frentes, pessoal, eu estou lutando. Ó. 5%, 13 terceiro e RMC. É o que eu posso fazer por você. Não vou tentar iludir vocês com 14 quarto, com não sei o quê, com 20 mil. Isso é tudo lolota. Estou falando... É, em possibilidades reais, porque o Bolsonaro ele pode dar uma canetada e pode te dar. Aí sim. E não sai nada dos cofres públicos. 14 por exemplo, é cofre público. Né? A crise que o país está. E a pessoa acreditar em 14º, é um, né? eu, nem vou, eu nem vou falar o que eu estou pensando. Nós vamos lutar para essas três frentes que vai dar certo, tá bom? Curta, compartilha, um abraço, fica todos com Deus.